ഹായ് ഇന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഛേദങ്ങളുള്ള മൂന്ന് ഭിന്ന സംഖ്യകളിൽ കൂട്ടാനും കുറക്കാനും വന്നാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ നാല് കുറക്കണം ഒന്ന് ബൈ എട്ട് നമുക്കൊന്നുകിൽ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ആ ഉത്തരത്തിൽ ആ ഉത്തരവും ഇതും തമ്മിൽ ചെയ്യാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ സി എം കണ്ടിട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി എൽ സി എം കണ്ടിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എൽ സി എം കാണാം മൂന്നിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും എട്ടിൻ്റെയും എൽ സി എം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും എട്ടിൻ്റെയും എൽ സി എം കാണും കേട്ടോ മൂന്ന് നാല് എട്ട് നമ്മൾ എഴുതി ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് നാലിലും എട്ടിലും രണ്ട് പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടും കൊണ്ട് ഹരിക്കാം മൂന്നിൽ രണ്ടിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് മൂന്ന് അതുപോലെ എഴുതി നാലിൽ രണ്ട് രണ്ട് നാല് എട്ടിൽ നാല് രണ്ട് വീണ്ടും ഹരിക്കാം രണ്ടിലും നാലിലും രണ്ടുണ്ട് ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് അതുപോലെ എഴുതി ഒരു രണ്ട് 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 നാല് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടും ഒരു മൂന്ന് ഒരു രണ്ട് ഈ നാല് സംഖ്യകളാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇത് നാലും കൂടി ഗുണിച്ച് കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് എൽ സി എം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലാണ് ഈ മൂന്ന് ഭിന്ന സംഖ്യകളുടെ എൽ സി എം സമം അപ്പം മൂന്നിനെ ഇരുപത്തിനാലാക്കി മാറ്റണം മൂന്നിനെ ഇരുപത്തിനാലാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും മൂന്നിനെ എത്ര എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അറിയാത്തോളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹരിച്ച് വയ്ക്കിയാൽ മതി ഇരുപത്തിനാലിനെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണനെ പട്ടിക ഒന്ന് ചൊല്ലി വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്നിനെ ഹരിച്ച് വെക്കാം ഓക്കെ രണ്ടിൽ മൂന്നില്ല പൂജ്യം അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലിൽ തന്നെ നോക്കണം ഇരുപത്തിനാലിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് എന്ന് എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് അല്ലേ അപ്പം മൂന്നിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക അംശത്തിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഛേദത്തിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ അംശത്തിനെയും എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക പ്ലസ് ഇനി നാലിനെ നാലിനെ എന്താക്കി മാറ്റണം ഇരുപത്തിനാലാക്കി മാറ്റണം നാലിന് ഇരുപത്തിനാലാക്കണമെങ്കിൽ ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ടാണ് ഗുണിക്കണ്ടേ ആറ് കൊണ്ട് നാല് ഇൻറ്റു ആറ് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ നമ്മൾ അംശത്തിനെയും ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഓ സോറി പ്ലസ് അല്ല മൈനസ് എട്ടിന് എത്ര കൊണ്ടാണ് ഗുണിക്കുക മൂന്ന് കൊണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സമം ഒന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് എട്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് പ്ലസ് രണ്ട് ആറ് പന്ത്രണ്ട് നാലാറ് ഇരുപത്തിനാല് മൈനസ് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് മൂവട്ട് ഇരുപത്തിനാല് സമം ഒക്കെ തുല്യമായിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതിന് രണ്ടിനെ ആദ്യം കൂട്ടി കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് ഇത് കുറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് എഴുതി എട്ട് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് കുറക്കണം മൂന്ന് സമം ആദ്യം എട്ടും പന്ത്രണ്ടും കൂട്ടുക എട്ടും പന്ത്രണ്ടും കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത് ഇരുപത് കുറക്കണം മൂന്ന് ബൈ ഇരുപത്തിനാല് സമം ഇരുപത്തി മൂന്ന് കുറച്ചാൽ പതിനേഴ് പതിനേഴ് ബൈ ഇരുപത്തിനാല് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പം അടുത്തത് രണ്ടാമത്തത് അഞ്ച് ബൈ ആറ് കുറക്കണം ഒന്ന് ബൈ നാല് കൂട്ടണം ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആറ് ആറിൻ്റെ നാലിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി എൽ സി എം കാണ് ആറ് നാല് രണ്ട് മൂന്നിലും രണ്ട് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് പുറത്തെടുത്തു കേട്ടോ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ട് ഇതിൽ മൂന്നിലും രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ മൂന്നിനെയും കൂടിയും ഗുണിച്ചു നോക്കി രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഏതൊരു സംഖ്യേനെ ഒന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ അതേ സംഖ്യേനെ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇവിടെ ഗുണിക്കാൻ എടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് 
ഇവിടെ എൽ സി എം പന്ത്രണ്ടാണ് സമം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആറിനെ പന്ത്രണ്ടാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചിനെയും രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം കുറക്കണം നാലിനെ പന്ത്രണ്ടാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അതുപോലെ മുകളിലും മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം കൂട്ടണം രണ്ടിനെ പന്ത്രണ്ടാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പം മുകളിലും ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം സമം അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് ആറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കുറക്കണം ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് കൂട്ടണം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പന്ത്രണ്ട് സമം പന്ത്രണ്ട് അതുപോലെ എഴുതിയിട്ടോ ഇനി മുകളിൽ പത്ത് കുറക്കണം മൂന്ന് കൂട്ടണം ആറ് സമം പത്തുനിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ ഏഴ് കൂട്ടണം ആറ് പന്ത്രണ്ട് സമം ഏഴ് ആറ് ഇത്ര പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് ബൈ പന്ത്രണ്ട് എളുപ്പല്ലേ ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് പ്ലസ് മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് മൈനസ് നാല് ബൈ മൂന്ന് അഞ്ചിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും എൽ സി എം കാണാൻ പോവുക ഫസ്റ്റ് അഞ്ച് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ അഞ്ചിലും രണ്ടിലും മൂന്നിലും പൊതുവായിട്ട് ഏതെങ്കിലും സംഖ്യ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം ശരിക്കും ഇതിൽ എൽ സി എം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് നിട്ട് അഞ്ചിലില്ല അപ്പം അഞ്ച് എഴുതി രണ്ടിൽ ഒരു രണ്ട് ഒന്ന് എഴുതി മൂന്ന് എഴുതി വീണ്ടും മൂന്ന് നിട്ട് അഞ്ചിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അഞ്ചിറക്കി എഴുതി ഒന്ന് നിട്ട് മൂന്നിലൊരൊന്ന് വീണ്ടും അഞ്ച് എഴുതി ഒരഞ്ച് അഞ്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് തന്നെയാണ് ഈ അഞ്ച് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പം മൂന്ന് സംഖ്യകളുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് സംഖ്യകളാണെങ്കിലും അതിൽ പൊതുവായിട്ട് ഘടകങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തമ്മിലാൻ ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ നിൽക്കൊന്നും വേണ്ട അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്താൽ ആ കിട്ടുന്ന ഉത്തരമാണ് നമ്മുടെ എൽ സി എം ലെസ് ആകൂ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് ആറ് ഇൻറ്റു അഞ്ച് മുപ്പത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം മുപ്പതാട്ടോ അപ്പോൾ സമം അപ്പോൾ അഞ്ചിന് മുപ്പതാക്കണമെങ്കിൽ എത്ര കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ആറുകൊണ്ട് ആറഞ്ച് മുപ്പത് അപ്പം മുകളിൽ ഒന്നിനെയും ആറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു പ്ലസ് രണ്ടിന് മുപ്പതാക്കണമെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പം മോ മുകളിലും പതിനഞ്ച് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു കുറക്കണം മൂന്നിന് മുപ്പതാക്കണമെങ്കിൽ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പം മുകളിലും പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു സമം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ആറ് ബൈ അഞ്ചാറ് മുപ്പത് പ്ലസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എത്ര നാൽപ്പത്തഞ്ച് അല്ലേ രണ്ട് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് അയക്കൊ ഒരു പതിനഞ്ചും കൂടി ചേരുമ്പം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് മുപ്പത് കുറക്കണം നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് നാൽപ്പത് ബൈ മുപ്പത് സമം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ഒരേ ഛേദമായതുകൊണ്ട് മുപ്പത് എഴുതി ആറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് നാൽപ്പത് സമം ആറും നാൽപ്പത്തഞ്ചും എത്ര അൻപത്തൊന്ന് അൻപത്തൊന്ന് കുറക്കണം നാൽപ്പത് ബൈ മുപ്പത് അപ്പോൾ അൻപത്തൊന്ന് നാൽപ്പത് കുറച്ചാൽ എത്ര അൻപതിന് നാൽപ്പത് കുറച്ചാൽ പത്ത് അപ്പോൾ അൻപത്തൊന്ന് നാൽപ്പത് കുറച്ചാൽ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ബൈ മുപ്പത് എളുപ്പല്ലേ ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം അതുകൂടി ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നിർത്തട്ടോ നാലാമത്തത് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് കുറക്കണം മൂന്ന് ബൈ എട്ട് കൂട്ടണം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം കാണുക അപ്പോൾ രണ്ട് എട്ട് മൂന്ന് രണ്ടിലും എട്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് രണ്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് എഴുതി ഒരു രണ്ട് രണ്ട് നാല് രണ്ട് എട്ട് മൂന്നിൽ രണ്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മൂന്ന് അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതി അപ്പോൾ നാലിലും മൂന്നിലും പൊതുവായിട്ട് സംഖ്യകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടിനെയും നാലിനെയും മൂന്നിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് സമം രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് എട്ട് എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എൽ സി എം ഇരുപത്തിനാല് കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടിനെ ഇരുപത്തിനാലാക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ രണ്ടിനെ ഇരുപത്തിനാലാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് മുകളിൽ ഒന്ന് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് കുറക്കണം എട്ടിനെ ഇരുപത്തിനാലാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ എട്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് അപ്പോൾ മുകളിലും മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്നിന് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് അപ്പോൾ മുകളിൽ ഒന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇത് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് ഭിന്നസംഖ്യകൾ കൂട്ടുന്ന വിധം ഭിന്നസംഖ്യകൾ കുറക്കുന്ന വിധം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ലാ
പന്ത്രണ്ട് കുറക്കണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഒമ്പത് മൂവായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് കൂട്ടണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് എട്ട് മൂവായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒരേ ഛേദമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഛേദത്തിന് എടുത്തെഴുതി അംശം പന്ത്രണ്ട് കുറക്കണം ഒമ്പത് കൂട്ടണം എട്ട് സമം ഇനി പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒമ്പത് കുറച്ചാൽ എത്ര മൂന്ന് പിന്നെ എട്ട് അതുപോലെ എഴുതി ഇരുപത്തിനാല് സമം മൂന്നും എട്ടും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ബൈ ഇരുപത്തിനാല് കണ്ടോ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാലൊക്കെ എൽ സി എം കണ്ടിട്ട് ഒരേ ഛേദാക്കി മാറ്റിയിട്ട് നേരെ കൂട്ടാനോ കുറക്കാനോ എന്താ വെച്ചാൽ അതാണ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ പക്ഷേ ഒരേ ഛേദം ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അംശത്തിനെ ഗുണിക്കാൻ മറക്കരുത് അംശത്തിനെ ഗുണിക്കാൻ മറന്ന് പകരം ഒന്ന് ഇൻറ്റ് പന്ത്രണ്ട് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഒന്ന് ഇത് മൂന്ന് ഒന്ന് എന്നൊക്കെ എഴുതി ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ തെറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറെ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് വരാം